পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিড়ি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আছি আমি ডিএম রাহাত এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন গরুর সাথে ভক্তের সহবাস বা মিলন সম্পর্কে অর্থাৎ গরুর সাথে যে ভক্তের সহবাসের কথা বলা হয় বা মিলনের কথা বলা হয় সেই বিষয়টি মূলত কি এর হাকিকত কি বা এই পুরো বিষয়টির মূল বিষয়বস্তুটা কি এটাকে আসলেই কোনো শারীরিক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে এখানে স্বামী স্ত্রীর মতো নাকি অন্য কোনো কিছু বোঝানো হয়েছে আজকে সেই পুরো বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করব। গু রু গু অর্থ অন্ধকার রু অর্থ আলো যিনি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন তিনি গুরু আর ভক্ত বা শিষ্যকে যিনি গুরুর সকল আদেশ উপদেশ ভক্তি সহকারে শ্রবণ করেন এবং পালন করেন তিনি ভক্ত এই গুরু এবং ভক্তের সম্পর্কটি কেমন বা কেমন হওয়া উচিত সাধারণত গুরু বলতে শিক্ষক যদি ধরি তাহলে ছাত্র এবং শিক্ষকের একটা সম্পর্ক সেটা হচ্ছে এক ধরনের গুরু শিষ্য বা শিক্ষক এবং ছাত্র এবং আধ্যাত্মিকতা বা আত্মজ্ঞানের জন্য যে গুরু অর্থাৎ যিনি দীক্ষা গুরু তার বিষয়টি হচ্ছে আরেক এবং আত্মজ্ঞানী জ্ঞানী হওয়ার জন্য যে শিষ্য বা ভক্ত তার বিষয়টি আরেক এবং সাধারণ যে ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক বা গুরু শিষ্যের সম্পর্ক সেটা আরেক অর্থাৎ দুনিয়াদারির বিষয়টি এক রকম এবং পৌরলৌকিক যে ব্যাপার আছে বা আধ্যাত্মিক যে ব্যাপার আছে আত্মজ্ঞানের যে বিষয় বা আত্মবাদের যে বিষয়টি আছে সেই দিকে যে গুরু শিষ্যর বিষয়টি সেটা আবার আরেক ধরনের অর্থাৎ স্কুল কলেজের যে শিক্ষক তাদের সাথে ছাত্রের সম্পর্কটা বা এই গুরু শিষ্যের সম্পর্কটা অন্য ধরনের হয় কারণ এখানে একটি ছাত্র কিছু নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময় শিক্ষা লাভ করে অথবা সরকারি স্কুল কলেজ হলেও সেখানে শিক্ষক কোনো ভাতা পায় এখানে অর্থনৈতিক একটি ব্যাপার জড়িত এজন্য দেখা যায় ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক অনেক ভালো হলেও কিছুদিন পরে স্কুল ত্যাগের পরে বা কলেজ ভার্সিটি ত্যাগ করার পর লেখাপড়া শেষের পর সেই ছাত্রের সাথে বা সেই শিক্ষকের সাথে সে আগের মতো সম্পর্ক থাকে না অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষককেও ছাত্র ভুলে যায় ছাত্রকেও শিক্ষক ভুলে যায় কারণ একটি ছাত্রের অনেক শিক্ষক থাকে এবং শিক্ষকেরও অনেক ছাত্র থাকে এবং প্রত্যেকটা বছর এই শিক্ষক এবং ছাত্রের রদবদল হতে থাকে অর্থাৎ একজন নতুন মুখ দেখতে থাকে সব সবসময় তো এইসব কারণেও তাদের কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে এবং কিছু শর্ত থাকে যে আমি স্কুলে ভর্তি হলে আমাকে কি কি শেখানো হবে এই সিলেবাস এইভাবে শিক্ষক শিখাবে এই ব্যাপারটা থাকে দুনিয়াদারি শিক্ষকের ক্ষেত্রে বা গুরু শিষ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু আধ্যাত্মিক যিনি গুরু তার ক্ষেত্রে এই সিলেবাসটা নেই অর্থাৎ আজকে এই পড়া কালকে আরেক পড়া হ্যাঁ এইভাবে একটা সিলেবাস যে এটা শেষ করতেই হবে এরকম কোনো সিলেবাস নেই এটা মূলত নির্ভর করে গুরু এবং শিষ্যের সম্পর্কের উপর গুরুর সাথে ভক্তের সম্পর্ক কতটুকু ভালো তার উপর নির্ভর করে ভক্ত কত দ্রুত শিক্ষা শেষ করবে আর আধ্যাত্মিকতায় শিক্ষার কোনো শেষ নেই গুরু শুধু আত্মজ্ঞান জাগ্রত করে দেয় বাকি বিষয়টা সম্পূর্ণ ভক্তের উপর নির্ভর করে সে তার আত্ম উপলব্ধি এবং ধ্যান বা মোরাকা বা মোসাহিদার মাধ্যমে দয়াল প্রদত্ত জ্ঞান কতটা হাসিল করতে পারে এবং নিজের মধ্যে থাকা যে সুপ্ত বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে কতটা জাগ্রত করতে পারে এক্ষেত্রে গুরুর জ্ঞানের পাশাপাশি ভক্তেরও পূর্বে জন্মের সংস্কার এবং সেই জ্ঞান থাকতে হবে তবে সে এ জন্মে খুব দ্রুত আগাতে পারবে অথবা সে কতটুকু আগাবে তাও তার কর্মের উপরেই কিন্তু নির্ভর করে এখানে মুখস্থ বিদ্যার কিছু নেই যে ইচ্ছা মতো অনেক পড়লাম আর ভালো করলাম এখানে সম্পূর্ণই গুরু এবং শিষ্যের ব্যাপার দেখা গেল বারো বছরে গুরুর কাছ থেকে ভক্ত তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পারেনি বা বুঝতে পারেনি কিন্তু বারো বছর শেষে ভক্তের কোনো কর্মে গুরু সন্তুষ্ট হয়ে মুহূর্তের মধ্যে তাকে এমন জ্ঞান প্রদান করতে পারেন যে মুহূর্তে এই ভক্তের আত্মজ্ঞান হাসিল হয়ে যেতে পারে এবং সে তখন আত্ম উপলব্ধির মাধ্যমে অনেক অজানা বিষয় গভীর বিষয় একাই উপলব্ধি করে বলে দিতে পারেন এবং সেই জ্ঞান তার হাসিল হয়ে যায় গুরুর একটি মাত্র বা এক মুহূর্তের কথা এই বিষয়গুলো হচ্ছে দীক্ষা গুরুর ক্ষেত্রে হয় যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে গুরু শিষ্যের যে সম্পর্ক এক্ষেত্রে গুরু এবং ভক্তের মধ্যে কোনো দূরত্ব থাকবে না তারা একাত্ম এক পরাণ হয়ে যাবে 
তাদের মধ্যে এমন ভালোবাসা এমন সম্পর্ক হবে যেন মনে হবে তারা উভয়ই এক একজনের মনে ব্যথা থাকলে বা দুঃখ হলে আরেকজন সেটা টের পাবে একজনের দুঃখে আরেকজন দুঃখী এবং একজনের সুখে আরেকজন সুখী হবে গুরুর কোনো কিছু মন চাইলে বা কোনো কিছু ইচ্ছা করলে গুরুর চেহারা মলিন হলে ভক্ত তা উপলব্ধি করতে পারবে গুরু না বলাতেই এমন একটা সম্পর্ক হবে দুইজনের মধ্যে সেটা হবে খুব গভীর তো সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে গুরুর সাথে ভক্তের সহবাস বা মিলনের ব্যাপারটি এখানে সহবাস বলতে সেই স্বামী স্ত্রীর শারীরিক সম্পর্ক বা সহবাসের কথা বলা হয়নি কারণ কথাটি নারী এবং পুরুষ উভয় দলের ভক্তদেরই বলা হয়েছে নারীর ব্যাপারটি যদি শুধু বলা হতো তাহলে হয়তো আমরা ভেবে নিতাম গুরু এবং শিষ্যের নারী শিষ্যের সাথে তাদের একটা শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপার থাকবে বা এরকম ক্ষেত্রে হয়তো বা এরকম একটা ব্যাখ্যা কেউ চাইলেও করতে পারত অনেকে গুরুবাদকে কলুষিত করার জন্য এরকম ব্যাখ্যা করেও থাকেন কিন্তু বিষয় হচ্ছে বাক্যটি কিন্তু একজনের জন্য অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি জাতি বা একটি শুধুমাত্র নারীদের জন্য ব্যবহার করা হয়নি যে গুরুর সাথে সহবাসের কথা বরং বলা হয়েছে ভক্তদের কথা এখানে পুরুষ এবং নারী উভয় ভক্ত তো বিষয় হচ্ছে কোন সহবাস যা নারী এবং পুরুষ উভয় করতে পারে তাই শারীরিক সম্পর্কের কথা এখানে বলা হয়নি একদল কুচক্রি বা কুলুষিত্ত আত্মার কিছু গুরু এবং শিষ্য বের হয়েছে যারা এই ধরনের ব্যাখ্যা করে তারা সুফিবাদকে এবং আত্মবাদকে কলঙ্কিত করছে আরেক দল আছে যারা সুফিবাদকে বিশ্বাস করে না কিন্তু এই উদ্ধৃতিগুলো সামনে এনে মানুষকে বোঝায় যে সুফিবাদ খারাপ গুরু শিষ্যের এসব খারাপ কাজ করে বা এরকম কিছু বোঝানোর চেষ্টা করে কারণ তারাও তাদের মতো ব্যাখ্যা করে আর মানুষ সেটা শুনে আসলেই ভাবে আসলেই তো সুফিবাদ কত খারাপ আত্মবাদ কত খারাপ এখানে গুরু শিষ্যের সহবাসের কথা বলা হচ্ছে এখন বিষয় হচ্ছে মূল বিষয়টি তারা বুঝতে পারছে না যে তারা পারছে না সেটা তাদের ব্যাপার সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই কারণ তারা আমাদের ভালো কাজগুলোকেও খারাপভাবে দেখে কিন্তু গুরুবাদীদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা এই কথার ভুল ব্যাখ্যা করে আমরা এই বিষয়টি বাদ দিয়ে এখন আমরা মূল আলোচনায় আসি তা হচ্ছে গুরুর সাথে ভক্তের সহবাস বা মিলনের ব্যাপারটি এই সহবাস বা মিলনের মূল হাকিকতটি কি বা এটা কিভাবে সম্ভব নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভক্ত যদি নারী হয় বা পুরুষ হয় সেক্ষেত্রে গুরুর সাথে তারা কিভাবে মিলন করবে কিভাবে সহবাস করবে আধ্যাত্মিকতায় বা গুরুবাদে গুরুর জিব্বাকে বলা হয় লিঙ্গ এবং ভক্তের কর্ণকে বলা হয় যোনি গুরু তার মুখ দিয়ে যে কথাগুলো বলবে তা ভক্ত এই কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করবে ভক্ত গুরুর সেই মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করার পর তা অন্তর দিয়ে অনুধাবনের চেষ্টা করবে এবং অনুধাবন করবে এবং তা জীবনে সম্পূর্ণভাবে আমল বা পালন করার চেষ্টা করবে আর এভাবেই মূলত গুরু ভক্তের একটা মিলন হয়ে থাকে যে গুরুর কথা এবং ভক্ত তা শ্রবণ করে আমলে নেওয়া এটাই হচ্ছে সেই লিঙ্গ এবং যোনি গুরু ভক্তের সে নারী হোক বা পুরুষ হোক তাদের সম্পর্কটা এরকমই থাকবে যে গুরু মুখ দিয়ে যখন যা বলবে সে তার কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করবে আর এই গুরুর মুখ নিঃসৃত যে কথা সেটাই হচ্ছে সেই বীজ বীজ মন্ত্র প্রত্যেকটি কথাই সে শ্রবণ করবে এবং তা পালন করার চেষ্টা করবে এবং তার হৃদয় ধারণ করবে গুরুর দেখানো পথে সে সাধনা করবে অর্থাৎ গুরু হেসে কেঁদে যে অবস্থায় হোক যাই বলবে ভক্ত তা পালন করার চেষ্টা করবে এবং তা অনুধাবন করবে এবং তাকে বীজ মন্ত্র হিসাবে সে গ্রহণ করবে প্রত্যেকটি কথাই তার কাছে থাকবে অনেক মূল্যবান গুরু যেভাবেই বলুক কিন্তু ভক্তের জন্য তা হবে মহামূল্যবান গুরু শিষ্যের মিলন বা সহবাসের এই একটা ব্যবস্থা যে গুরুর জিব্বা হচ্ছে লিঙ্গ এবং ভক্তের কর্ণ হচ্ছে যোনি তারপর সহবাস বলতে আরও কিছু বোঝায় সহবাস বলতে আমরা মূলত বুঝি এক অঙ্গ আরেক অঙ্গের সাথে মিশে যাওয়া অর্থাৎ দুইজন এক হয়ে যাওয়া গুরুর প্রত্যেকটি কথা যখন ভক্ত পালন করবে সব কিছু যখন সে অনুসরণ করবে গুরুর মতো করে তখন কিন্তু তারা উভয়ই এক রকম হয়ে যাবে বিষয়টা হচ্ছে সহবাস মানে একসাথে বসবাস গুরু যে প্রান্তেই থাকুক সে সর্ব অবস্থায় ভক্তের হৃদয়ে যদি বসবাস করতে পারে অর্থাৎ ভক্ত যদি গুরুকে তার হৃদয়ে সব অবস্থায় বসিয়ে রাখতে পারে সাথে রাখতে পারে তবেই হলো গুরুর সাথে ভক্তের সহবাস যে একসাথে বসবাস ভক্ত খেতে গেল গুরুর কথা সে মনে করবে ভক্ত গোসল করতে গেল সে গুরুর কথা মনে করবে 
ভক্ত কোনো ভালো কাজ করতে যাচ্ছে তখন সে গুরুর কথা মনে করবে ভক্ত কোনো খারাপ কাজ করতে যাচ্ছে সে গুরুর কথা মনে করে সে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে সর্ব অবস্থায় সে গুরুর কথা মনে করবে অর্থাৎ তার হৃদয়ে সর্বদা গুরু বিদ্যমান থাকবে গুরু ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না সে যাই করবে সব কিছুর মধ্যেই যেন গুরু থাকে এই যে একটা ভাব যে আমার সাথে গুরু আছে সব সময় আমার মধ্যে গুরু বিরাজমান তিনি আমাকে দেখছেন সে তিনি আমাকে পরিচালনা করছেন এই যে মনোভাব বা এই ভাবটা যখন উদয় হয় তখনই মূলত গুরু ভক্তের সহবাস হয় অর্থাৎ একসাথে বসবাস এই হৃদয়ে আরেকজন বসবাস করে তিনি হচ্ছেন সেই গুরু অর্থাৎ গুরুকে যদি কেউ হৃদয়ে বসাতে পারে সবার ক্ষেত্রে না আমাদের হৃদয়ে তো কত কিছুই থাকে যখন একজন ভক্ত তার হৃদয়ে গুরুকে সম্পূর্ণভাবে রাখতে পারবেন এবং সেখানে অন্য কারো জায়গা হবে না তখনই তার সহবাস পূর্ণ হবে যেমন বলা হয় যে আল্লাহর জন্যই বন্ধুত্ব এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা অর্থাৎ আপনি যাই করেন আপনার হৃদয়ে শুধু দয়াল বিদ্যমান থাকবে অন্য কেউ না ভালো করেন কারো তাও শুধুমাত্র দয়ালের জন্যই যদি কাউকে আঘাত করতে হয় প্রয়োজনে সেটাও শুধুমাত্র দয়ালের জন্যই এখানে আঘাত করার কথা বললাম এই জন্য অনেক সময় প্রয়োজন পরে আঘাত করতে ধর্মযুদ্ধ অনেক সময় হয় প্রয়োজনে তখন সে আঘাতটা যদি করতে হয় তবে তা যেন গুরুর জন্যই হয় দয়ালের জন্যই হয় কাউকে আপনি ভালোবাসেন না তা যেন নিজের জন্য নয় বরং গুরুর জন্য হয় যে সে আমার গুরুকে ভালোবাসে না বা সে গুরুকে পছন্দ করে না সে আল্লাহকে পছন্দ করে না সে ধর্মপথকে পছন্দ করে না সো তাকে আমি বেশি মূল্যায়ন করতে পারি না এই মনোভাব থেকে কিন্তু এই জন্য না লোকটা কালো লোকটা এই সেই এই জন্য কাউকে ঘৃণা করা যাবে না আবার কাউকে ভালোবাসলেন এটা নিজের স্বার্থের জন্য নয় যে সে আমাকে টাকা দিলে এই জন্য বা অন্য কোনো উপকারে লাগে এই জন্য শুধুমাত্র সে আল্লাহকে ভালোবাসে সে আল্লাহর একজন বান্দা অথবা আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন যে কোনো একটা মনোভাব থেকে সে ভালো বা মন্দ হোক এটাও যদি ভাবেন সে আল্লাহর একজন বান্দা তাকে যদি আমি কোনো উপকার করি তাহলে আল্লাহ খুশি হবেন এরকম একটা মনোভাব থেকে যদি আপনি করেন তাও হলো অর্থাৎ সব ভাবনায় সর্ব অবস্থায় গুরু আপনার মধ্যে বিদ্যমান এবং আপনি তার কথা স্মরণ করি সকল কর্ম করেন এটাই হচ্ছে মূলত গুরু ভক্তের সেই সহবাস মানে একসাথে বসবাস মিলনের কথা বলতে গেলে আল্লাহ যেমন বলেছেন আমার বান্দা আমার ইবাদত করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে যায় আমি তার তার হাত আমার হাত হয়ে যায় তার মুখ আমার মুখ হয়ে যায় তার চোখ আমার চোখ হয়ে যায় আমি যারা যারা দেখি আমি আমার আমি সেই মুখ দ্বারা কথা বলি আমি সেই হাত দ্বারা ধরি কাজ করি এই যে কথাটা আছে অর্থাৎ এবং সম্পূর্ণময় অর্থাৎ তখন সে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ রঙে রঙিন হয় আল্লাহ ময় হয়ে যায় তখন দুইজনের মধ্যে আর কোনো দূরত্ব থাকে না মাওলানা রুমি যেমন বলেছেন তুমি আমি হলাম আমি তুমি হলে এই যে ভাব এটাই হচ্ছে সেই মিলন এই মিলনটা সহজ কথা নয় গুরুর বাড়ি গেলাম গুরুকে সালাম করলাম হাতে পাঁচটা টাকা দিলাম এটাকে সেই মিলন বলে না গুরুর সাথে একটু কোনো কান্নাকাটি হচ্ছে ভাবের গান হচ্ছে ভজন গীতি হচ্ছে সবাই কান্নাকাটি করতেছে আমার কান্না আসে না তারপর আমি একটু চোখ একটু টিপলাম একটু কান্নার ভাব দেখলাম হি হি শব্দ করলাম তারপর জোর করে গুরুকে যে জড়িয়ে ধরলাম এবং যেটা ঝাঁকি মারলাম বুঝালাম যে আমার ভিতর অনেক প্রেম আমি আপনাকে অনেক ভালোবাসি এই যে অনেকে এটাকে মিলন মনে করে হয় গুরুকে জড়াই ধরা এটা মিলন না এটা কোনো মিলন নয় কারণ এটা দেহের ব্যাপার নয় যে কোলাকুলি করলাম আমার মিলন হয়ে গেল এটা হচ্ছে সেই হৃদয়ের ব্যাপার ওই মিলন হয়ে গেলে আর এই আর এফেল উজুদের দেহকে জোরাজুরি করতে হয় না জড়িয়ে ধরতে হয় না তখন সে চোখ বন্ধ করলেই সে তার দয়ালকে দেখতে পায় আর সেটাই হচ্ছে সেই মিলন যে ছবি দেখার পর পাগল পাগল হয়ে যায় আর কিছু ভালো লাগে না মনে হয় যেন তাই দেখি দেখলে ছবি পাগল হবি ঘরে থাকতে পারবি না এই চোদ্দ ভুবনে আমার মুর্শিদ মাওলানা জালউদ্দিন খাঁ তার একটি গানে এই কথাটি বলেছেন ছন্দ আকারে এই যে বিষয়টি যে সেই ছবি দেখার পর আর কিছু ভালো লাগে না সেই ছবি হচ্ছে মানে অপরূপ এক রূপের নূরের মূর্তির মতো যার সাথে কোনো তুলনা হয় না চন্দ সূর্যের আলো বা কিছু দ্বারা তাকে মানে তুলনা করা যায় না যে দেখে শুধু সেই বুঝে তো সেই যে মিলন গুরু ভক্তের সেটাই মিলন কিন্তু আমরা তা মনে করি না আমরা মনে করি দশ বিশ টাকা খরচ করে গুরুর বাসায় গেলাম গুরুর সাথে একটু কোলাকুলি করলাম আমার মিলন হয়ে গেছে আবার বিচ্ছেদ বলতে মনে করি একটু গুরুর বাড়ি থেকে চলে আসলাম বিচ্ছেদ হয়ে গেল এই মিলন এবং বিচ্ছেদ না বোঝার কারণে অধিকাংশ ভক্ত তার সাধন পথে আগাতে পারছে না ভুল বুঝে আছে ফলে তাদের মুক্তিও হচ্ছে না তারা মূল মিলন এবং বিচ্ছেদ সম্পর্কে অবগতই নয় 
তার মানেই না গুরুকে সামনাসামনি দেখবেন না সামনাসামনি খেদমত করবেন না আমি সেটা বলিনি সেটা আরেকটা বিষয় আমি এখানে মিলন এবং বিচ্ছেদের বিষয়টি বুঝিয়েছি মূলত মিলন বা সহবাসটা কি গুরুর সাথে একসাথে থাকা দিন ভরে গুরুর সাথে বসে থাকা গরুর যখন পানি লাগবে পানি দেওয়া গরুর খাওয়ার টামে খাওয়ানো বা বাতাস দেওয়ার গরম লাগলে বাতাস দেওয়া মানে সর্ব সবসময় একসাথে থাকা এটার দ্বারা সহবাস বোঝায় না বরং সহবাস বোঝায় যে যখন গুরু হৃদয় থাকে একসাথে যখন দুইজন থাকা হয় একই দেহে সেটাকে বলে সহবাস অর্থাৎ এক ঘরে দুইজন থাকলে সেটা কিন্তু আমরা একসাথে বাস করি তো বিষয় হচ্ছে আমার দেহটা একটা ঘর এই ঘরে আমি এবং আমার গুরু যদি থাকতে পারি দুইজনে তখন হবে সেটা সহবাস এখন গুরুকে একদিকে বাতাস দিচ্ছে আর আরেক দিকে ঘরের দোয়ারের কথা ভাবতেছি যে কি হলো না হলো বকুলাপনের কথা ভাবতেছি এটাকে সহবাস বলে না আবার বাতাস দেই বা একটু বেশি সেবা করি এই জন্য হয়তো বা গুরু সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে পিরগিরি দিতে পারে বা খেলাপদ দিতে পারে এরকম চিন্তা ভাবনা থেকে তাই একটু বেশি বেশি খেদমত করে অনেকে আবার এরকম এরকম আছে হয়তো বা যারা নতুন শুনছেন তাদের কাছে খারাপ লাগছে আবার অনেকে আছেন আমার ভিডিও দেখতেছেন তারা হয়তো জানেন এই ধরনের ভক্তের অভাব নেই অনেক দরবারে তারা নিজেরা হয়তো জানেন তাদের গুরু ভাইদের মধ্যে হয়তো বা কেউ আছে যে গুরুকে অতিরিক্ত সেবা করে বা দেখায় সেটা হচ্ছে পিরগিরি পাওয়ার লোভে তো এরকম অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে যারা না বোঝার কারণে বিচ্ছেদ এবং সহবাস সম্পর্কে বোঝে না তো গুরুর সাথে ভক্তের সহবাসটাই হচ্ছে এই একই দেহে দুইজনের বসবাস যখন করতে পারবেন অর্থাৎ গুরুকে যখন রাখতে পারবেন হৃদয়ে তখনই আপনার গুরুর সাথে ভক্তের সহবাস হবে এবং এই সহবাসের দ্বারাই একটা সময় সেই মিলন সেই রূপ দেখতে পাবেন দুইজনের মধ্যকার মিলন হবে আপনার হাত দিয়েই গুরু ধরবে আপনি গুরুময় হয়ে যাবেন সেজন্য অবশ্যই সেই গুরুর জিব্বা বা লিঙ্গ দিয়ে যা ত্যাগ করে অর্থাৎ যে বীজ তা আপনার কর্ণ দ্বারা গ্রহণ করুন এবং হৃদয় তা অনুধাবন করুন এবং তা ধারণ করুন এবং তা পালন করুন তাহলে আপনার সেই সহবাসও হবে মিলনও হবে সেই মুক্তিও লাভ হবে আরেকটি বিষয় একটু ক্লিয়ার করা দরকার যেহেতু এখানে সহবাসের বিষয়টি এসেছে যে অনেকে এই জন্য অনেক জায়গায় মানে বলা হয়ে থাকে যে গুরু নাকি ভক্তের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে নারী ভক্তদের সাথে এরকম হয়তো অনেক জায়গায় আছে আবার নাও থাকতে পারে আমি জানি না যেমন মাঝে মাঝে আমরাও টেলিভিশনে বা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রিপোর্ট দেখি এবং অবশেষে প্রথমে দেখলে মনে হয় যে এটা ভালো না বা মনে হয় যে পীরদের ফাঁসানোর জন্য কিছু একটা করা হচ্ছে পরে দেখা যায় এমন কোনো প্রমাণ সামনে আসে বা এমন কিছু হয় পরে দেখা যায় হ্যাঁ ঘটনাটি সেরকমই তো তখন খুব খারাপ লাগে যে এরা আবার কারা তো বিষয় হচ্ছে কেউ কেউ আছে যারা এই কথার ভুল ব্যাখ্যা করে ভক্ত মেয়েদের মধ্যে যারা একটু সরল সহজ সরল আছে তাদেরকে তারা ভোগ করার চেষ্টা করে সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয় অর্থাৎ এটা তার কামকতা এখান সাথে এটার সাথে আধ্যাত্মিকতার বা পীরগিরির সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এটা তার খায়েশ মেটানোর জন্য সে করে অর্থাৎ সে একজন খারাপ ব্যক্তি সে পীর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না যদি সে কাম ভাব থেকে কামনা থেকে এটা করে যেখানে সে কামনা থেকে মুক্ত থাকবে এবং ভক্তদের উপদেশ দিবে সেখানে সে নিজেই কামনায় জোর জড়িত সেখানে তো তার নিজের মুক্তি পাওয়ার কোনো পথ নেই যে বিষয় হচ্ছে যারা ওই রকম ব্যাখ্যা করে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকুন এবং এরকম হয় অনেক এখন যতটুকু জেনেছি মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন জায়গায় এরকম হতে পারে আবার নাও হতে পারে বানানো মানে বানিয়েও কেউ বলতে পারে তবে থাকতে পারে যে যারা হ্যাঁ মুখোশ পরে থাকে মাওলানা রুমি রহমতুল্লাহ এই কথা বলেছেন যে অনেকেই আছেন যারা শয়তানের মূলত শয়তান কিন্তু তারা পীরের বেশ দূরে বসে আছেন তো যখনই কোনো এই ধরনের পীরদের দেখবে তোমরা তখন তারা তোমরা দৌড়ে পালাবে যেভাবে একটি কুকুরকে দেখার পর একটি শিয়াল দৌড়ে পালায় এরা হচ্ছে বিশ্বদর সাপের চাইতে ভয়ঙ্কর এই জন্য এদের থেকে দৌড়ে পালাবে এই ধরনের কথা বলা আছে তাই অবশ্যই ভণ্ড আছে এই জন্যই বলা হয়েছে তো ভণ্ডর সীমা কত দূর যে যতটুক ভণ্ডামি করতে পারে তারা ততটুক করে তাই এই ভণ্ডামির বিষয়টা আলাদা সহবাসের মূল বিষয়টি তো তুলেই ধরলাম এখন আশা করি সেই ভুল ব্যাখ্যাটি আর কেউ করবে না এবং কেউ বললো আপনারা সেটা গ্রহণ করবেন না এবং কেউ আপনাদের ছোট করার চেষ্টা করলে সঠিক ব্যাখ্যাটি দিয়ে আপনারা বুঝাতে পারবেন কারণ আল্লাহ তো বলেছেন যে আল্লাহ মানুষ এবং মানুষের হৃদয়ের মধ্যে বসবাস করেন এটা আল্লাহ পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলেছেন হাদিসে আছে মমিনের হৃদয় আল্লাহর আরস তাই এই যে জন্য ওখানে আল্লাহ যদি এখানে থাকেন তাহলে আমি তার সাথেই আছি না আমার একটা এই দেহটা যদি ঘর হয় তাহলে আমি তো এখানে আছি এটা তো কারো মানে যুক্তি তর্কের কিছু নেই তারপরে আল্লাহ আছেন সেটা আল্লাহ বলছেন যে আমি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে আছি তাহলে এখানে তো দুইজন আছেন তার সাথে আপনি সহবাস বা একসাথে আছেন না এখানে ভাষাগত কারণে বা অন্য কোনো কথার দ্বারা সাহিত্য ব্যবহার করতে গিয়ে ছন্দ ব্যবহার করতে গিয়ে অনেকে শব্দগুলি ব্যবহার করেন এগুলো অন্যরকমভাবে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই যদি উদ্দেশ্য খারাপ
তারপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে দেহ দিয়ে গুরুকে ভালোবাসার ব্যাপারে যে দেহ মন প্রাণ দিয়ে গুরুকে ভালোবাসতে হয় যেহেতু সহবাসের বিষয়টি আলোচনা এসেছে তাই আমি এই বিষয়টি বোঝাতে চাচ্ছি এখানে দেহ মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার বিষয়টা কি মন দিয়ে ভালোবাসার বিষয়টা মোটামুটি সবাই বুঝে প্রাণ মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসার বিষয় যেটা বলে আর কি এটা মোটামুটি সবাই বুঝে যে বিষয়টি কি কিন্তু দেহ দিয়ে ভালোবাসতে হয় এই বিষয়টা অনেকেই বুঝে না মেয়েদের বিষয় ওই যে বললাম আগের মতোই সহবাসের মতো বল ব্যাখ্যা করে ছেলেদের বিষয়টা বললে আর মিলেইতেই পারে না এখন বিষয় হচ্ছে দেহ দ্বারা ভালোবাসা বলতে বোঝায় এই দেহটা যেমন বলা হয় ওই রূপ ভাবিতে ভাবিতে যবে তোমার এই সোনার দেহ নষ্ট হবে সেদিন গুরু এসে বা দয়াল এসে দেখা দিবে বা সেদিন সাক্ষাৎ দর্শন হয়ে যাবে সেদিন আর অনুমান রবে না রে এরকম কিছু গানের একটা ইয়ে আছে আমি নামটা ভুলে গেছি কাল লেখা বিষয় হচ্ছে এটাই এই সোনার দেহ নষ্ট হবে অর্থাৎ এই দেহটা আমার এই দেহ দিয়ে ভালোবাসা বলতে কি বোঝায় এই যে গুরুর বাড়ি পরিশ্রম করা যখন পরিশ্রম অনেক সময় ক্ষুধা লাগে ক্লান্ত হয়ে যাই আর কাজ করব না এরকম মনোভাব হয় নিজের বাসা হলে এটা অনেক কি করে কিন্তু গুরুর বাড়িতে যারা ভজন করেন কর্ম করেন তাদের ব্যাপারে যদি আপনারা দেখেন যারা করেন তারা তো নিজেরাই জানেন যারা করেন না তারা দেখবেন অনেক গুরু ভাইরা আছেন সারা দিন পরিশ্রম করে সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত খেয়ে না খেয়ে করে তাদের শরীরের হাল থাকে না এমন একটা অবস্থা হয় এটাই হচ্ছে সেই দেহ দিয়ে ভালোবাসা অর্থাৎ গুরুর জন্য এই দেহের রক্ত পানি যা আছে সব কুরবান গুরু বাড়ি ভজন করতে গিয়ে গুরু বলেছে বা গুরুর জন্য করতে হচ্ছে বা গুরু ভাইদের জন্য তারা কর্ম করে সারা দিন পরিশ্রম করে প্রত্যেকটি দরবারে গিয়ে দেখবেন কোনো না কোনো গুরু ভাই ধরনের আছে যারা সারা দিন পরিশ্রম করে তাদের দেহের হাল থাকে না অন্যরা খেতে গেলেও তারা যায় না কাজ শেষ না করে এরা হচ্ছে সেই ধরনের ভক্ত তো এটাই হচ্ছে সেই দেহ দিয়ে গুরুকে ভালোবাসার বিষয় গুরু যা বলছে এই দেহে প্রাণ থাকতে এই দেহে শক্তি থাকতে আমি তা করব এই দেহটা গুরুর এরকম একটা মনোভাব তাই আমাকে আমি বেঁচে আছি আমার প্রাণ এখানে যেহেতু আছে আর দেহ যেহেতু গুরুকে দিয়ে দিছি তখন তাই আমি এটা নিয়ে কাজ করতেই থাকবো বা আমি গুরু ভজন করতেই থাকবো আমার দেহ দিয়ে গুরুর জন্য আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব ধরনের কেউ গুরুকে মারতে আসলো তখন প্রয়োজনে নিজে নিজের জান দিয়ে দিব এরকম কিছু ব্যাপার আছে অর্থাৎ জান দেওয়ার বিষয়টা আমি বললাম যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা তো প্রয়োজন হয় না সাধারণত কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে হচ্ছে গুরু বলছে যে বাবা তুমি এখানে বসে থাকো ভজন করো যদি সাধনা দিয়ে থাকে তাহলে আপনি এক জায়গায় বসে থাকুন অর্থাৎ যদি সে হুকুম করে আমি বলতে যাচ্ছি এই দেহ পচে যাক গলে যাক না আমি এটা করব এই যে এরকম একটা ব্যাপার বা গুরুর বাড়ি কাজ করব যা মন চায় তাই হয়ে যাক বৃষ্টি নামতেছে গুরুর বাড়ি কাজ করা দরকার কাজ করতেছি আমার জ্বর আসলে আসুক আমার দেহ তো গুরুরই জ্বর তো দেহের আসবে তো এই রকম মনোভাব এটা হচ্ছে সেই গুরুকে দেহ দিয়ে ভালোবাসার বিষয় এখানে নারীদের ক্ষেত্রেও একই নারীরাও তাদের কর্ম করবে এখানে দেহ দেওয়া বলতে ওই রকম শারীরিক সম্পর্ক বা যৌনতার কোনো বিষয় এখানে জড়িত না এখানে দেহ দিয়ে ভালোবাসা হচ্ছে দেহটা গুরুর সেই দেহটাকে গুরুর জন্য উৎসর্গ করতে হবে দেহ উৎসর্গ মানে শুধু যৌনতার ক্ষেত্রে উৎসর্গ করা কামনার ক্ষেত্রে উৎসর্গ করা এরকম কোনো বিষয় না কর্ম করার কথা বলা হয়েছে গুরুর বাড়ি গিয়ে কাজ করা ভজনার কথা বলা হয়েছে অথবা গুরুর হুকুম পালন করতে গিয়ে দেহকে নষ্ট করা বা এরকম মনোভাব থাকা যে নষ্ট হয়ে যাবে দেহ তাও আমি কর্ম করবো আমার গুরু বলছে এটাই হচ্ছে গুরুকে দেহ দিয়ে ভালোবাসা সহ্য করা দেহে কোনো আঘাত লাগলে গুরু কোনো কিছু বললো আর দেহে আঘাত লাগলো এটাও দেহ দিয়ে ভালোবাসা যে আমার গুরুর জন্য আমার দেহ কুরবান যে যাই বলুক গুরু বলেছে আবার কেউ একটা আপনাকে চট থাপ্পড় দিল আপনি ভাবলেন সে না বুঝে এটা করেছে আপনি চাইলে কিন্তু তাকে একটা ঘুষি দিতে পারেন আপনার সে সামর্থ্য আছে কিন্তু আপনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন আপনি ভাবলেন এই দেহ তো দয়ালের দেহই থাক দয়ালের একজন বান্দা একজন গোলাম আমাকে থাপড় দিয়েছে আমি তাকে কিছু বলবো না আমি সহ্য করলাম কা এই যে মনোভাব এগুলো সেই দেহ দিয়েই ভালোবাসা দয়ালকে আল্লাহকে বলেন যাই বলেন আল্লাহর জন্য যান কুরবান গুরুর জন্য দয়ালের জন্য এই যে বিষয়টা সেটাই হচ্ছে দেহ দিয়ে ভালোবাসা আল্লাহকে কি কী দেহ দিয়েও ভালোবাসতে হয় না আল্লাহর কথা বললে কারো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু গুরুর কথা বললেই তখন নানা ধরনের নোংরামি কথাবার্তা চলে আসে বিষয়টা গুরু এবং আল্লাহ তো সবই আল্লাহ রাসুলের পাটে গুরু কিন্তু দুনিয়াদারির বিষয় নয় উনি আল্লাহ রাসুলের পাটে পড়েছেন যে গুরুকে ভালোবাসার বিষয়টাও আল্লাহর জন্য রাসুলের জন্য যেহেতু এটা আল্লাহ রাসুল কেন্দ্রিক তো গুরুকে দেহ দিয়ে ভালোবাসাও কিন্তু এটা আল্লাহর সাথে সম্পর্কতেই হবে অর্থাৎ আল্লাহকে যেভাবে ভালোবাসে তো গুরুর জন্য সেটা করা যেহেতু সে প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন নাই বা রাসুল বলা হয় তাকে তাই গুরুর হুকুম পালন করতে গিয়ে যদি যান কুরবান করতে হয় তাও করব এইরকম মনোভাবটাই হচ্ছে দে
এবং আপনিও মানুষকে এটা বলে বোঝাতে পারবেন আর আমি জানি না আসলে কতটুকু বোঝাতে পারলাম আজকে তো আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি তাই আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টে সেটা জানাতে পারেন অথবা আমার এই ভিডিও থেকেও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো বিষয়ে মতানৈক্য থাকে আপনারা জানাতে পারেন আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি চেষ্টা করব আরেকটা ভিডিওতে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য তা আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে